గారు దేవుళ్ళు లాంటి వాడు కాదంటా కాని వ్యసనం మహా చెడ్డదమ్మా సాక్షాత్తు పరమశివుడే గంగ వెనక పడ్డాడు మానవులో లెక్క భాగ్యవతికి అలవాటు పడ్డాడమ్మా అక్కడ ఒక కొడుకు పుట్టాడు రేపు వాడు పెరిగి పెద్దవాడైతే ఈ ఇంటికి వారసుడు అవుతాడమ్మా జానకి కాఫీ తీసురా భుజంగం బాబుగారు నువ్వు పైకిరా బాబుగారు ఫ్యాక్టరీలో వర్కర్స్ అంతా మీ గొప్పతనం గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటే వినటానికి నా రెండు చెవులు చాలటం లేదు అలాగా కాని బాబుగారు మీకు మరో అమ్మాయితో సంబంధం ఉందని కిట్టన వాళ్ళు ఎవరో జానికితో చెప్పారు చల్లాయి నమ్మకుండా నేను చూసుకుంటాను బాబుగారు ఎవరైనా చెప్పారా లేక నువ్వే చెప్పావా నా తిండి తింటూ నా ఇంటి వాసాలే లెక్క పెడతావా నువ్వు ఫ్యాక్టరీలో ఎంత డబ్బు కాజేసావో నాకు తెలుసు నేను తలుచుకుంటే ఇప్పుడే నేను పోలీసులకు అప్పచెప్పగలను నువ్వు నా భార్య కన్నవయావు కాబట్టి సరిపోయింది ఈ రోజే నో తక్షణమే బయటకు వెళ్ళిపో బాబుగారు కాఫీ తీసుకోండి చల్లారిపోతుంది ఈ రోజు చాలా అలసిపోయినట్టు కనపడుతున్నారు పని ఎక్కువగా ఉందా అబ్బే అదేం లేదు జానకి ఈ రోజు మన పెళ్లి రోజు నీకు బహుమతి తీసుకొచ్చాను ఇప్పటికే ఇరుగు పొరుగు ఏవేవో అనుకుంటున్నారు ఇక ఇది కూడా వేసుకుంటే ఇంకా ఆడిపోసుకుంటారు ఆడిపోసుకొని వారి ఆనందాన్ని మనం ఎందుకు కాదు చాలా బాగుంది నాన్నగారు నాకు ఆ గొలుసు కావాలి నాన్నగారు గొడవ చేకు ఇది అమ్మకి నాన్న నీకు బట్టలు తెచ్చాగా ఇప్పుడే కావాలి అల్లరి చేయకుండా వెళ్ళి ఆడుకోకపోతే దెబ్బలు తింటావు మీరిలా రావడం అక్కగారికి తెలిస్తే చాలా బాధపడతారు ఈ రోజు నా పెళ్లి రోజు నిజానికి మన పెళ్లి రోజు కావాల్సింది మనం ప్రేమించుకున్నాం పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాం ఇష్టపడి ఆనందించాం గతించిన దానికి వగచి లాభం ఏమిటండి గతించిన నీ ఔదార్యం మర్చిపోలేదు భాగ్యం అవసాన దశలో ఉన్న మా అమ్మ మాట కాదనలేక నిండు చోలాలవైన నిన్ను అవమానాల పాలు చేశాను అయిన వారు ఊరివారు ఛేదరించుకున్న నన్ను బయట పెట్టకుండా రహస్యాన్ని నీలోనే దాచుకున్నావు హస్తకష్టాలు పడ్డావు దేవుని దయ వల్ల నా వ్యాపారంలో బాగా కలిసి వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని కష్టాల్లో ఉంచితే ఆ భగవంతుడు కూడా నన్ను క్షమించడు అందుకని నా వాటా లాభాలు స్వప్నకు ప్రకాష్కు చెరి సమానంగా వ్రాయించాను నాకే మేడలు మిద్దెలు వద్దండి ఈ పూరి గుడిసే చాలు మీ ప్రేమానురాగాల నీడలు నేను బాబు తలదాచుకుంటే నాకు అదే పదివేలండి భోజనం 
భోంచేస్తారా ఆకలి లేదు ఆకలి లేదా బయట భోంచేశాం హోటల్లో భోంచేశారా ఇంట్లో భోంచేశారా అర్థం పర్థం లేకుండా మాట్లాడుకో నీ తిరుగుళ్ళ కన్నా నా మాటలేం అర్థం లేని కావు అది నీ తప్పు కదే సంస్కారం కలదానివని మొదటి రాత్రి నీతో మొరపెట్టుకున్నాను చూడు అది నీ చేసిన పెద్ద తప్పు చెప్పడం తప్పు కాదండి చేసిన తప్పుని ఇంకా కొనసాగించడమే తప్పు ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా నన్ను అర్థం చేసుకోలేవు నిజమే మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ అర్థం చేసుకోలేరు పాలు తీసుకోండి లోపల పెట్టు
టైమవుతుంది కాలేజ్ ముందు వస్తాను అమ్మా ఇవాళ నాకు ఎగ్జామ్స్ భోజనానికి రాను క్యారీ పంపించమ్మా నువ్వు ఈ పూట ఇంట్లోనే భోజనం చేయాలి ఈ రోజు మీ నాన్నగారి వర్ధంతి ఓ మర్చిపోయినమ్మా అలాగే వస్తానమ్మా సరే వెళ్ళిరా డ్రైవర్ కార్ రెడీ చేయి డ్రైవర్ కార్తి హాయ్ డార్లింగ్ చల్విగో రఘు కారు డ్రైవ్ చేస్తే కాలేజీకి వెళ్ళవా రేపు నీ కాబోయే భర్త వాడే సరదాగా కాలేజీకి తీసుకువెళ్తాడు సరదాగా కాలేజీ నుంచి ఇంటికి తీసుకువస్తాడు వెళ్ళు కన్నా తీసుకువెళ్ళు జానకి చూసావా నీ కూతురికి పెద్ద చిన్న తారతమ్యం లేకుండా పోయింది నేర్పటం మంచిది ఇది చెయ్యా సౌకుమార్ ను కొయ్యా ఒరే ఇది మడిసికాలేనంటావా కాదు నేను కాదు మరి మనక పోసే గంజీడికి పోతున్నారు ఈ ఖాళీ ఎంత గట్టిగా ఉందే వీడి నోటికి చేతికి జడిసి సెంట్రీ పెట్టేస్తున్నాడేమోరా అవును నాకు అదే అనుమానంగా ఉంది తొందరగా లేవండ్రా వస్తాదు కోపం వస్తుంది గురు గురు కొత్త కేసు వచ్చింది గురు మిమ్మల్ని సార్ కొత్తగా వచ్చారు కదా మా గురువు గారు చికెన్ బిర్యానీ అరేంజ్ చేశారు ఆరగిద్దరు గాని ఇలా రండి ఏందా చూపు మన గురించి అర్థం కానట్టుంది చెప్పు ఈయన మన ఖైదీలందరికీ హోల్ సేల్ గురువు గారు కాళ్ళు బట్టమంటున్నారు పట్టు లేకపోతే నీ వీపు తదిగిన తోం 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 సందేహం లేదు నాయన ఇక్కడికి ఎవరు వచ్చినా సరే మొట్టమొదట మా గురువు గారి కాళ్ళు పట్టాలి అప్పుడే ఆయన మాట్లాడతారు అయ్యో నాకు అపని తెలీదే అయ్యయ్యో పాప వీడి పని గోయిందా గోయిందా తెలీదా బయట గొడవ చేస్తే ఈ జైల్లో పెట్టారు ఇక్కడ గొడవ చేస్తే ప్రమోషన్ చేసి జైలు పెట్టరు కదా అనవసరంగా సమపడు నాకే నీతులు చెప్తున్నావా ఒకసారి కొట్టావు నీతి బోధించాను రెండోసారి కొట్టావు చాలు ఇంతటి తాపు బెస్ట్ బై ఫ్రెండ్స్ ఓహో ఫ్రెండ్షిప్ కావాలా రెండుసార్లు అయింది ఇది మూడోసారి చూడు రక్తం కూడా వచ్చింది మీ శిష్యుల ముందు మీరు నా కాళ్ళు పట్టుకోడేవాడు గురుజీ
ఈరోజు తప్పించుకున్నావు ఏ రోజైనా నీ చేత నా కాళ్ళు పట్టించుకుంటాను లేకపోతే వస్తాను గురుజీ కాళ్ళు పట్టినందుకు థ్యాంక్స్ బాబే మిగతా విషయాలు తర్వాత చూసుకుందాం కానీ బాగా దెబ్బలు తగిలే కదా ముందు మీ ఒళ్ళు పట్టించుకోండి గురు కావాల్సింది నువ్వే సర్వనాశనం చెయ్యబోతున్నావన్న మీ అమ్మ ఒక కూనీ కూ ఆ రహస్యం తెలుసున్న ఒకే ఒక వ్యక్తి ఈ నీ మావయ్య నీ మెడలో నా కొడుకు తాళి కట్టడానికి ఒప్పుకుంటావో మీ అమ్మ మెడలో ఉరితాడు తగిలించడానికి కారకురాలు అవుతావో నువ్వే నిర్ణయించు
తప్పురా చడ్డి ఈ తగిన బుద్ధిని చూసి నేనే పెళ్లి చేస్తాను ఇక్కడ బాగుండు ఇంటికి వెళ్తా అనుకున్నావు రండ డాడీ నేను పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చి వస్తాను ఆగండి అబ్బాయి గారు పెళ్ళైన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోని ఇవ్వట్లేదని పోలీస్ స్టేషన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు అనుకోండి పిచ్చి కిందేమో అని పిచ్చి ఆసుపత్రిలో పడేస్తారు అబ్బా అవసరం లేదు ఇదిగో నిక్కిరాయ్ ఏంటి పెళ్లి జరగకుండా ఆపినందుకు అందుక దానికి ఇంకా చాలా టైం ఉంది పాప నువ్వు వచ్చిన పని పూర్తయింది నీ కిరాయి తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు బయటవాయి అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అన్నారు తను వేస్ట్ చేయకూడదు పెళ్లి వడ్డీ చూస్తాను అతిథులంతా వెళ్ళిపోయారుగా మా వాళ్ళు వెళ్ళలేదుగా మీరిద్దరూ కలిసి నా పరువు తీసేశారు నాకేం తెలీదు అన్నయ్య ఇన్నాళ్ళు నీ ఇష్ట ప్రకారమే నడుచుకున్నాం కదా నా సంగతి నీకు తెలుసు కదా మిమ్మల్ని ఇద్దరిని ఏం చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు ఏడు బాబాయ్ తెగ దబాయం చేస్తున్నావు ఈవిడ ఎవరో తెలుసు కదా స్వప్న తల్లి అంటే నా భార్య తల్లి అంటే నా అత్తగారు అది నా చెల్లెలు ఆ తర్వాత నీకు అత్తగారు దాని గురించి నాకు చెప్తున్నావా ఈ రోజు నుంచి ఇప్పుడు ఇవ్వాల్సిన మర్యాద ఇవ్వకపోతే నీకే కాదు నీ బాబుకైనా చెప్పాల్సి వస్తుంది సరే నీ సంగతి ఏడు చూస్తాను నా సంగతి నువ్వు చూసే వరకు నువ్వు ఉంటావన్న సంగతి నువ్వు చూసుకోవాయి చూద్దాం జైల్లోనే ఉంటేనే హాయిగా ఉంటుంది బరే బరే మూడు పూట్ల తిండి టైం కొస్తుంది ఇక్కడే ప్రతిరోజు దీపావళి బయటికి వెళ్ళేవా నష్టావు గడుపు గాలి వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించుకుంటూ నా గురించి నేను మర్చిపోవడం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు సార్ అంతేకాదు సార్ పుట్టినప్పుడు నేను అమ్మాయిని అరవడం కూడా మర్చిపోయిన కొడతారా సార్ నేను ఒక్కడే కాదు సార్ వీళ్ళంతా కూడా సార్ ఈ రోజు నీకు రిలీజ్ రా ఇంత సడన్ గా నాకు విడుదల సార్ పది రోజుల ముందు నోటీస్ ఇవ్వకుండా ఎవరిని ఎక్కడి నుంచి పంపించకూడదు సార్ సార్ అది గవర్నమెంట్ రూల్ సార్ మీరు పోలీసులు కదా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తారా మీరన్నా చెప్పండి రా ఏంటండి ఇంతమంది ఇక్కడ ఉంటే నన్ను ఒక్కడే బయటికి పంపాల్సిన అవసరం మీకు ఏంటండి కావాలంటే ఇంకా ఇస్తా దేనికి ఈ ఇల్లు వదిలిపోవటానికి వెరీ గుడ్ బాబాయ్ నేనెవరిని స్వప్న మొగుణ్ణి ఈ ఇల్లు వాకులంతా స్వప్నది అంటే నాది నా డబ్బులు నాకే పువ్వుల్లో పెట్టి లంచంగా ఇస్తున్నావు అనమాట ఎన్నాళ్ళు నీకు కాస్త తెలివైనా ఉందనుకున్నాను ఇప్పుడు అది కూడా లేదని తేలిపోయింది ఏ వ్యక్తి నువ్వు మాట్లాడేది బాబాయ్ పెద్దల వ్యవహారంలో రివాల్వర్తో అంత అజాగ్రత్త పనికిరాదని మన చంటోడితో చెప్పు అయినా చంటి పిల్లలు ఆడుకోవాల్సిన బొమ్మలతో కానీ ఇలాంటి పుస్తకాలతో కాదుబుచ్చి నీకు అంతగా నేర్చుకోవాలనుకుంటే మన బాబాయ్ అడుగు ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా వాడని నేర్పిస్తాడు ఇక్కడ జరిగిన విషయం ఎవరు చెప్పను కానీ ఈ రెండు రూపాయలు తీసుకెళ్లి ఓ రూపాయికి మిఠాయిలు రూపాయి గోలీలు కొనుక్కోపు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంకుల్ విష్ మీ వెరీ హ్యాపీ ఫస్ట్ నైట్ 
गुड नाइट स्वीट हिम्स मोगुड़ नीला पेड़ा लोकन तो ले इमे युवाले मुद्दी
Rotma, Nema. Rotma. Get up. Get up. Coffee. Bed coffee. Oh, no. रुजुवाड़े चूसा गवा इक ये साने प्रपंचा रुजू चेय ले मर्याद वीसरा गुडल गोबल चुस्तरा स्वयं तैयार मरी तीसरा ओ सारी लाख क तैयार भर्त के बेटक इच्छे ड्यूटी सर मुसलता ब्लड प्रेसर शुगर व्याधु सकर लेने काफी इवाल मर्चिपया तपक प्रति रात्रि ओ ग्लास काकर कषाये काकर कषायर की जीत मूड पोट अन्न पी मुफ रूपये अदना पुण्यवाण ना सर्वे की मुफ रूपये जीतवा मूड रूपये अला सूपरा मुफ रूपये व्यधोल के मूड रूपये धार पोस्ना वीडियो तात का सोम लगे दोचे ग्यारंटी 
రెండు తలకాయలు అటు ఇటు వేసుకుని నడి రోడ్లో నడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఏమిటిది అని అడిగిన మొనగాడే లేడు అంటే ఈ ఊళ్ళో పోలీసులే లేరా పోలీసులా స్వప్న మొగుని నేనే అన్న చేటర్నే పోలీసులు ఏం చేయగలిగారు మాటలు జాగ్రత్తగా రాని స్వప్నకు మేనమావుగా కోరుకుంటున్నాను సూరయ్యగడ ఆటలు నేనే కట్టిస్తాను వెళ్ళిరారా తెలుస్తుంది నేను ఇక్కడ హాస్పిటల్ కట్టించడానికి వచ్చాను కానీ నిన్ను హాస్పిటల్ పంపించడానికి కాదు నన్ను నువ్వు హాస్పిటల్ పంపిస్తావా ఏమిట్రా పులికేకలు సారా కొట్టు సూరయ్య మనం చిన్నయ్య గారిని కైమా చేస్తున్నాడు సార్ ఏం కూర్చోరా చిన్నయ్య గారు వాడ నేనా చెప్పరా రాస్కల్ చెప్పరాస్కల్ పులికోరలో ఇరుక్కున్నాడు వాడిని ముక్కల ముక్కల కింద కొట్టి రేపటి నుంచి సారా కుట్లో చీకుల కింద ఇస్తారు ఇది రెండోసారి అనవసరంగా నువ్వు నష్టపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు ఈ సరకంత కావాలి అవుతా నువ్వెవరు అనడానికి ఈ ఎస్టేట్ యజమాని నమస్కారం ఇది మూడోసారి చూడు రక్తం కూడా వచ్చింది దీనికి ఫలితం ఏమిటో నీకు తెలుసా నన్ను రెచ్చగొట్టెవరో ఈ భూమి మీద బతికి పట్టగట్టలేదు పిల్లకాకి ఈ నరేష్ హలో నిన్నే రామారావు గారా నేనే నరేష్ మాడుతున్నాను చెప్పిన ప్లాన్స్ అన్ని రెడీ అయ్యా వెరీ గుడ్ చక్రపాణి మెమోరియల్ హాస్పిటల్ శంకుస్థాపన రేపే 
మీరు ఒకసారి వస్తే అన్ని వివరాలు డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ మీరు కట్టించాలనుకున్న మన వర్కర్స్ మెమోరియల్ హాస్పిటల్ పని ప్రారంభం కాబోతోంది ఇన్నాళ్ళకి మీ కోరిక నెరవేరిందండి ఏమిటి పోసేది నా ప్రాణాలు దక్కించి వచ్చేసరికి తాతలు దిగొచ్చారు అసమర్థుడి ఎందుకు పలికిరా రెండు చుక్కలైనా పడింది నిద్రపట్టదే సత్యం కళ్ళు మూసుకొని పడుకోండి అదే వస్తుంది ఆగరా నిన్నెవరు ఆ సారా కొట్టి పంపారు గురువుగారే నేను చెప్పాను కదా వెళ్ళొద్దని డాక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు కదా మందులు వాడుతున్నప్పుడు ఏమి తీసుకోకూడదని నేను మందే కదా చెమ్మను ఆ మంది కాదు నేను అన్నది కష్టపడి మీ ఆరోగ్యం కుదుట పడాలని నేను ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా దాన్ని వృధా చేస్తున్నారు డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన మందులు తీసుకోండి ఆ మందు వద్దు ఈ మందు వద్దు నాకు అసలు మందులే వద్దు కావాలంటే మాత్రం ఆ మంది ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఏమైందిరా ఆ కొట్టుని ఆ కొట్టుజ మన సూరయ్యని వాడి తోకల్ని నల్లు నల్లు ప్రేట్ నలిపేశాడు ఎవరా ఆ రోజు కారులో మనల్ని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్తానన్నాడే ఓహో అతనా అవును ఆ సూరయ్య గారికి కావాల్సిందే ఏమంత పెద్ద ఘనకారం చేశాడని వాడు అప్పసమ్ముల ఖర్చు పెడుతుండ చూస్తూ ఊరుకున్నారు అతను మాత్రం ఎవరి కోసం ఖర్చు పెడుతున్నాడన్నయా రాత్రి బగళ్ళు మన కోసం కష్టపడి చెమట వచ్చి పనిచేసే వాళ్ల కోసమే ఆసుపత్రి కట్టిస్తున్నాడు అంతేకాదు స్వప్న వాళ్ల నాన్నగారి ఆశయం కూడా అదే వీల్లేదు చచ్చిపోయిన ఆశయాల గురించి ఉన్న ఆస్తంతో తగలేటం నాకు ఇష్టం లేదు అందుకే అక్కడ సారా కొట్టి పెట్టించారు ఏమిటి గొడవ ఇప్పటికే మీకు బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంది కదా ఇలాంటి విషయాల్లో జోక్యం చేసుకుంటే ఇంకా పెరిగిపోతుంది హైగా వాళ్ళు డ్రెస్ తీసుకోండి అంటే బాబాయ్ గారికి ఒక గ్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ కాకరకాయ రసం ఏర్పాటు చేయి స్వప్న రావడం అత్తయ్య గారు వెళ్తాం మీకే పని రండి నాన్న నాకు తెలియక అడుగుతాను వాడు మాట్లాడితే కాకరకాయ రసం బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటున్నాడు కొంప తీసి మీకు బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉందా నాకెందుకు లేండి నాకు బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చేట్టు ఉంది రండి బాబు లేండి రండి ఈయనే మా పెద్దయ్య గారు నమస్కారం ఈ అమ్మాయి గారు మా నరేష్ గారు కావాల్సిన వాళ్ళండి ఏ రకంగా కావలసిన వాడు ఆ రకాల ఉన్నది తెలదండి ఆమెనే అడగండి ఏమ్మా చెల్లెలువా కాదండి నేను ఆయన చూడాలి నేను అడిగిన దానికి సరిగ్గా సమాధానం చెప్పు నేను నేను చెప్పు నేను ఆయన భార్యనండి నువ్వాడి భార్యవా అవునండి మేము ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాం కావాలని ఆయన నాతో గొడవ పెట్టుకుని ఇల్లు వదిలిపెట్టారు నాకు ఏ దిక్కు లేదు ఈ సంగతి తెలిసి నాకున్న ఒకే ఒక దిక్కు మా అమ్మ కూడా చనిపోయింది ఈ పరిస్థితుల్లో ఒంటరిగా ఆడది జీవించడం కష్టం కదండి ఎక్కడెక్కడో తిరిగాను చివరకు ఇక్కడున్నారని తెలిసి వెతుక్కుంటూ వచ్చాను ఇక్కడ ఇక్కడ కడుపులో పెరిగే బిడ్డ కోసమైనా నా భక్త నాకు అప్పగించమ్మా అడిగారండి నరేష్ గారిని పిలమంటారేటండి చూసావా నీ భర్త లీలలు ప్రేమ పిల్లట ప్రేమ పిల్లి ఆడపిల్లని పెద్దల అనుభాగ్యంలో పెంచకపోతే ఇంతే కాదు ఇంకేమైనా జరగచ్చు నేను మీలో సగం అన్నారు నేను లేనిదే జీవించలేనన్నారు ఇప్పుడు మీ రూపం నాలో పెరుగుతున్న సమయంలో కాదనడానికి మీకు మనసు ఎలా ఒప్పిందండి ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు ఇంతకు ముందే ఈవిడ్ని చంపకుండా ఎందుకు నడి రోడ్లో వదిలి వచ్చేశానా అని ఆలోచిస్తున్నావా
जानक चूसावा अल्लू गोपतन अभव मन कल चाल रोज ब्लौज जैसा अपटी फुडे दिखाई जैल की वे मार्ग का दी पसीपिपेड़ वाइन चेस्ट चूसे वाला कड़प रगी नी बेस्तर अतने तेपुर 
ఈ జన్మలో మీ ఉపకారాన్ని మర్చిపోలేనండి చాలా థ్యాంక్స్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ మే కమిన్ ఎస్ కమిన్ నరేష్ రెండవ భార్య ఇల్లు ఇదేనా నరేష్ కి మా స్వప్న ఎన్నో భార్య తెలియదు గాని నరేష్ ప్రస్తుతం ఉండి ఇల్లు ఇదే మీకు డబ్బు లెక్క తప్పించి వేరే లెక్క తెలిసినట్లేదు ఆ సంగతి నేను చూసుకుంటాను ముందు అతని మొదటి భార్యని పిలవండి దేనికి పిలవమంటుంటే అమ్మాయి అమ్మాయినండి ఈ అమ్మాయి ఒక పెద్ద కూనికోర్ కూనికూర అవును ఒక చిన్న బంగారపు గొలుసు కోసం ముక్కు పచ్చలారని పసిపిట్ట గొంతు నులిమి పిసికి చంపేసింది అయ్యో నేనెవరిని కాదండి నాకే తెలియదండి నేనెవరిని చంపలేదండి నరేష్ మొదటి భార్య నువ్వేనా నడా నేనైన భార్యని కాదండి నిజంగా చెప్తున్నాను నేను ఒక డ్రామా ఆర్టిస్ట్ అండి డ్రామా ఆర్టిస్ట్ అవునండి ఏమిటి ఏమిటి అనేది ఇన్స్పెక్టర్ గారు దీని మొహం చూడగానే నేను అనుకున్నానండి దీన్ని చూపే దొంగ చూపు అయ్యారు కంగారు పడకండి కాసేపు నిజం బయటపడుతుంది నోవే లేదు సార్ ఇంతకు ముందు నేను నిరగనండి అవునండి లేదండి ఇతను చెప్పేదండి లేదు సార్ నాకేం తెలియదు సార్ ఇంతకు ముందు నేను మొహమే చూడలేదండి బిడ్డకు మందులు కొనడానికి డబ్బు లేక ఈ పాపిస్ట్ పనిచేశాను వీరికి భారీగా నటిస్తే పది నాటకాల కిరాయిస్తా అన్నారు బిడ్డను కాపాడుకోవడం కోసం వెంటనే అంగీకరించాను అమ్మా మీరైనా దయచేసి నన్ను విడిచిపెట్టమని చెప్పండి అమ్మా విడిచిపెట్టమని చెప్పండి అబ్బో నువ్వు నట నక్షత్రాన్ని అయితే నేను నట భయంకరుణ్ణి నీ నాటకాలు కట్టిపెట్టి స్టేషన్ ఉన్నాడు మీరే నన్ను కాపాడాలి అరే అదే పాపా ఉన్న ధర్మపతిను కదా సారంటే ఏంటి తప్పు తప్పు పదా తూమ్ పదం భగవంతుడా ఒక చిన్న తప్పు చేసినందుకు ఇంత కఠినంగా శిక్షిస్తావా సో నువ్వు ఆడిన నాటకం అనమాట చాలా బాగుంది నువ్వు నా భార్యవు కావు నేను నీ భర్తను కాదు అవునా ఇక్కడ రామ పుట్టిందా నవరస నట శ్రీరోమణి గారు దయచే ఏం పాపా కిరాయి ఉందా అడ్వాన్స్ గా వంద రూపాయలు ఇచ్చారు మిగిలిన నాలుగు వందలు తర్వాత ఇస్తా అన్నారు నేనెందుకు ఇవ్వాలి ఏంటంటే ఇస్తావా ఇచ్చేటట్టు చేయమంటావా ఇవో నాకు కాదు నీ హీరోయిన్ కు కనిపిస్తావో అది మీ ఇష్టం వంద రూపాయలు ఇవ్వండి సార్ రే నీ దారి ఇటు కాదు అటు అటు కాదు ఇటు అతను వచ్చింది ఇక్కడ ఉండడానికి వెళ్ళడానికి కాదు బాగా భోజనం పెట్టండి సార్ నేను నట భయంకరుణ్ణే కాదు తిండి భయంకరుణ్ణి కూడా నేను ప్యూర్ నాన్ వెజిటేరియన్ ని ఐటమ్స్ అవి సరిగ్గా లేకపోతే నర మాంసం తినడానికి కూడా నాకు అభ్యంతరం లేదు తర్వాత మీ ఇష్టం నీలాంటి పొరపొక్కలేద వాళ్ళని చాలా మందిని చూసా ఈ సముద్రపు గాలి చాలా ఉత్తేజపరుస్తుంది కదా మరి నాకు ఇస్తావా ఎవరైనా చూస్తారు చూడండి ఎంతమంది చూస్తున్నారు నిరంతరము లెక్క లేని ముద్దుల్లో మూలింగితేలే అదంతా చూసావా ఏమి ఎక్కడ మరి 
చూపిస్తే నాకు ముద్దిస్తా ముందు ఆ జటలు చూపించండి అట్లు లోపలికి రండి వీరే నాకు నాట్యం నేర్పిన గురువు గారు వీరు వీరు బెమల డాన్స్ మాకు బాగా నచ్చింది ఆవిడ ప్రోగ్రామ్ మా ఫంక్షన్ పట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాం ఆ విషయంగా మాట్లాడుకోదాం వచ్చాం చాలా సంతోషం పర్లేదు పడుకోండి విమల ఏదన్నా ఏమో కూర్చుంటారు పలండి వెళ్దాం పోలీస్ స్టేషన్ కి మీరు నన్ను అనుమానిస్తున్నారు కదా నేను అబద్ధం ఆడుతున్నానని నీకు ఇంకెవరు లేరా ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ లేరు నన్ను పెంచి పెద్ద చేసింది వేరే మీ చెల్లెలు ఈ పరిస్థితిలో ఉంటే మీరేం చేస్తారు తీసుకోమా వద్దండి మీ అన్నయ్య స్త్రీ తీసుకోమా ఒక్క మాట ఇంకెప్పుడు ఇలా అబద్ధం చెప్పమ్మా ఇంజనీర్ రామారావు గారు వస్తారు ఓ యాభై వేల రూపాయలు చెక్కించి పోగా అలాగేనండి తాతగారి సొత్తుల మా బావగారి కష్టార్జితం అంతా ఇలా తగలేస్తున్నాడు చివరికి చెప్పే గతి
ఇళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మసలుకోండ్రా రాయ్ ఈ రోజు నుంచి నేను ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాను రా ఇక పైన ఈ చుట్టుపక్కల గలాటా చేశారో మిమ్మల్ని కోలాటం ఆడించేస్తాను నన్ను పెంచి పెద్ద చేసిన మాస్టర్ మంచాను పడ్డారు మమ్మల్ని ఆదుకుని మగదిక్కే ఉంటే ఎందుకు ఇలా చేస్తాను నేను మనసారా కోరుకున్న వారు కూడా కనీసం మా గురించి ఆలోచించడైనా ఆలోచించడం లేదు వారిని చూడండి వారి ఆరోగ్యం బాగా చెడిపోయింది ఆయన మందులు కొనడం కోసమైనా డబ్బు సంపాదించాలి కదా నేను ఒంటరి దాన్ని అయితే నన్ను ఎవరు కాపాడుతారు మీరు సమయానికి వచ్చి నన్ను ఆదుకోకపోతే నా గతి ఏమయ్యేదు ఇలా చూడండి ఇంత కష్టించి సంపాదించిన ఈ డబ్బు బాబాయ్ మందులకు కూడా సరిపోవడం లేదు డబ్బు నాకు కావలసింది నువ్వు ఈ డబ్బు తీసుకో ఈ చెక్కు మీద సంతకం పెట్టు కాంట్రాక్టర్ ఇవ్వాలి ఆగు స్వప్న ఇప్పటికే లక్ష రూపాయలు ఇచ్చావు లెక్క సంగతి ఇప్పుడు ఎందుకు లేవు బాబాయ్ కాదు ఆ లెక్క సంగతి ఏమిటో ఇప్పుడే తేలాలి లెక్క సంగతి నీకెందుకు గాని ముందు నీ డొక్క సంగతి చూసుకో చినిగిపోవాలి నీదా నాదా డెఫినెట్గా నీ డొక్కే బాబాయ్ స్వప్న ఎవరు నా భార్య భార్య ఆస్తికి వారసుడు ఎవరు భర్త ఆగరా ఈ మాటలు చెప్పి చెప్పి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఆడిస్తున్నాం ఇక మీద నీ ఆటలు సాగవు రాగుతాయో సాగవో నాకు బాగా తెలుసు స్వప్న చెక్క మీద సంతకం పెట్టు పై నీకెంత హక్కుందో నాకు అంతే ఉంది అండర్స్టాండ్ నీకున్నని ఎవరు చెప్పారు రా నువ్వెందుకు వచ్చావు నువ్వెందుకు వచ్చావో నేను అందుకే వచ్చాను జరిగే పని కాదు చూద్దాం చూద్దాం నాకేం తెలీదు మా నాన్నగారు పోయిన తర్వాత మాకు కష్టాలు ఆరంభమయ్యాయి నేను అడిగిన స్థాయికి వచ్చాను కానీ ఇంట్లో ఒకడిని అయిపోయాను ఈ ఇంట్లో గుడి పనం జరుగుతోంది అది నేను తెలుసుకోవాలి తప్పకుండా తెలుసుకునే తీర్తాను
చెప్పే పాట జ్ఞాపకాలు గుర్తుకొస్తాయి ఈ జ్వాలలు నాలో రగిలే జ్వాలను మరింత రేకెత్తిస్తాయి నన్ను దహించి వేస్తాయి ముందు అన్నయ్యకి తర్వాతే భర్తకి చూసావా పగలలేదు ఇక మీ ఎదుటి ఇంట్లో ఏదైనా పగిలిందనుకో నీ ఒంట్లో ఎముకలు విరుగుతాయి ఒట్టిపోయిన గొడ్డుకి అడుపులు ఎక్కువ నీ బాడీ షేప్ మార్చేస్తాను గో ఆ మాట అక్కడ బయట అనుకో మసాజ్ పార్లర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అనుకుని పోలీసులు జైల్లో రాస్తారు మనం అక్కడ నుంచే కదా వచ్చాం వచ్చిన సర్లే గానీ ఎవరిది పై చేయ మనం తెలుసుకుందాం చూద్దామా స్వప్న ఓ స్ట్రాంగ్ టీ ఈ సుత్తి భరించినందుకు ఆరడాసి నాసుకోలు తీసుకుని పైకి రా షుగర్ లేకుండా తీసుకెళ్ళి బీపీ ఎక్కువైపోయి అబ్బాబ్బా నాకు పిచ్చి పట్టేలా ఉంది గురు నువ్వెందుకు ఇంట్లో ఉన్నావో నాకు తెలుసు కానీ మూడు వందల అరవై రోజులు ఆ జైల్లో మగ్గే ప్రకాష్ గాడు ఎలా వచ్చాడు ఎందుకు వచ్చాడు నాటకం ఆడుతున్నాడా లేక నిజమా ఏ అర్థం కావటం లేదు గురు నేను వాగుతూనే ఉన్నాను నా గురించి పట్టించుకోవా ఏమిటి అలా ఉన్నావు ఎందుకా కన్నీళ్ళు చాలా సార్లు అడగాలనుకున్నాను చిన్నపిల్లల్ని చూసినప్పుడు అలా ఎందుకు ఇలా బాధపడుతుంటావు మా చెల్లెలు ఆకలితో బాధపడుతుందయ్యా జాగ్రత్తగా తీసుకొని రా విజయనే సరుకు మిగిలిన సరుకు పంపిస్తాను మన లోపల ఉన్నారా లోపల ఉన్నారు దాయ్ ఎరగొచ్చు చెప్పా 
ಮಾತೆ ಅಂತ ನಾತೋ ವಸ್ತಾವ ಅನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಸ್ತಾನ ಅಂದಾಲೆ 
బాధపడుతూ మనసును పాడు చేసుకోకు విమల భగవంతుడు నన్ను జీవితంలో ఒంటరిదాన్ని చేశాడు నాకున్న ఒక్క అన్నయ్యని నన్ను వేరు చేశాడు నా బాధలు ఎవరికి అర్థం అవుతాయి నేనెన్ని బాధలు పడింది ఆ భగవంతుడికే తెలుసు విమల నాకు లక్ష్యం ఉంది అది నెరవేరే వరకు నేను నిద్రపోను నా కన్న తల్లిని పొట్టన పెట్టుకున్నవాడి అంతు చూడాలి దానికి కావలసినంత డబ్బు హంగు నే సమకూర్చుకోవాలి అదే నా లక్ష్యం నేనేమైనా చేస్తాను నేనేమైనా చేస్తాను నేనేమైనా చేస్తాను
తిమ్మరాజు పనికి పోతరాజు ఇంకో రెండు రోజుల్లో డెడ్ బాడీ నీ ముందుంటుంది నమస్కారం బాబు ఏంటి బాబు ఇలా వచ్చారు ఏం లేదు ఇవాళ మా చెల్లెలు పుట్టినరోజు మిమ్మల్ని నా చెల్లెగా భావించి ఈ చీర ఇచ్చి వెళ్దాం వచ్చాను మీకేం అభ్యంతరం లేదు కదా అయ్యో అది ఏం లేదు బాబు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఏమలేది కోవిలకు వెళ్ళింది బాబు ఈవేళ ప్రా పైగా కాలిమాన చెట్టుంది ప్రయవేరా అని పిడుగులే పడని కోవిలకు వెళ్ళడం మానదు బాబు తన కోసం కాదు వాళ్ళ అన్నయ్య కోసం కూర్చోండి బాబు కూర్చోండి నేనే వెళ్ళి పిలుచుకొస్తా
ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಪಾಡ್ಯಾರೆ ಮೀ ಇಂಟ್ಲೋ ಉನ್ನ ಫೋಟೋ ಮೀಕ ಎಲ್ಲ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಚನ್ನ ಪುಡಿ ಏಮೆನ ಒಕು ಬಿತ್ತ ಗಾಡಿ ಇತ್ತುಕು ಪೋತ್ತು ಉಂಟೆ ಪಸಿವಾಡೈನ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾಪಾಡ್ಯಾಡು ಇಂಟಿಕ ವೇಳಿ ಸೂಸ್ತೆ ಆ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರಮೇ ದೊರಿಕಿಂದಿ ಅಂದುಲೋ ಉನ್ನದಿ ವಿಮಲ ನರೇಶ್ ಸ್ವಪ್ನ ನೀಕೆಲ್ಲ ತಿರುಸು ಆಯ್ಕೆ ನೀಕುವನ ಸಂಬಂಧವೇ ಇರ್ತಿ ಅದು ಪೆದ್ದ ಕಥ ಏನೋ ಕೂಲಿ ಪರುಲ್ ವಸ್ತು ಬದುಕೇವಾಗಿ ಓ ರೋಜು ನೇನು ಪಾನಿಕೆ ಬೆಳ್ತುಂಡಗ ಈ ಫೋಟೋ ಯಾವ್ದು ನೀಕ್ ತಿಳಿಸ ಮಾ ನಾನ್ನ ಗಾರಿ ಐತೇ ಮಾ ಅಮ್ಮನ ಎವರು ಚಂಪ್ಯಾರೋ ನೀಕು ತಿಳಿಸು ಆ ಹಚ್ಚಕ್ಕೂ ನೀಕು ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪುಡು ನಾಕಂತ ಅರ್ಥವೈತಿ ಮಾನನ್ನ ಗಾರೇ ಮೀ ಭರ್ತ ಲೋಕಂಲೋ ಒಕ ಆಡದಿ ಏ ಆಡದಾನಿಕಿ ತನ ಭರ್ತ ಹೃದಯಂಲೋ ಚೋಟಿ ಒಡಾನಿಕಿ ಒಪ್ಪುಕೋದು ನಿಜಂ ಚೆಪ್ಪು ಆ ಹಚ್ಚಲೋ ನೀಕು ಭಾಗವಂತಿ ಕದು ನಾಕೇ ಹಚ್ಚಲೋನು ಭಾಗಲ್ಲೇದು ಬ ಮಾ ಅಮ್ಮನು ಎಂದುಕು ಚಂಪಿಂಚಾವೋ ಎವರಿ ಚೇತ ಚಂಪಿಂಚಾವೋ ನಾಕು ತಿರಿಯಾಗಿ ಮಾ ಅಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ಕೋಸಮೈನ ಆ ದುರ್ಮಾರ್ಗುಣ್ಣಿ ಹತ ಮಾಡ್ಸಾಲಿ ನಾ ಪಗ ತೀರ್ಚುಕೋವಾಲಿ ಬಾಬು ಮೀ ಅಮ್ಮ ಚನಿಪೋಯನ ನಾಟಿ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಪ್ನ ವಳ್ಳ ನಾನಗಾರು ವಿಷಂ ಕಲಿಸಿನ ಪಾಲು ತಾಗಿ ಚನಿಪೋಯಾರು ಪಾಲು ನೇನೇ ಇಚ್ಚಾನು ಕಾನಿ ಅಂದಲೋನೆ ವಿಷಂ ಮಾತ್ರ ನೇನೆ ಐತಿ ಈ ಹಚ್ಚ ಆದುರ್ಮಾರ್ ಕೂಡ ಚೇಷ ನುವೆಂತ ತಿಳಿದಕ್ಕೂ ಪಂಚಿಸೋ ತಿಳಿಸಾ ಏವಿಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಮಾತಾಡಂಗ ನುವೆ ಇಟಿ ತಿಸ್ಕೊಚಾವೇ ವಾಟ್ ಅವನ್ ಕುನೋ ಆ ವಾಡ್ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಹೀರೋ ಏಡ್ ಸೈಡ್ ವಾಡ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಕು ಅದು ನೀಕೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸು ಆಂಟಿ
ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు నువ్వు మామయ్య చదువు ప్రకాష్ మేడలో ఉన్న లాకెట్ లో మామయ్య గారి ఫోటో చూశాను వన్ షాట్ టూ పార్ట్ రంజిత్ ప్రకాష్ ఇంకా రాలేదేమిటి వస్తాడులేండి తొందర పడితేలాగా ముందు ముందు కానీ వాడు మొనగారంటే చెప్పిన పని చేసుకొచ్చాడు వెల్ డన్ మై డియర్ బాయ్ వెల్ డన్ ఇంతకాలం నన్ను నిద్రించిన నరేష్ నువ్వు అతమార్చావు దీనికి నువ్వు పొందబోయే ప్రతిఫలం కల్లో కూడా ఊహించలేవు నీకు పని అప్పగించినప్పుడు నువ్వు చక్రపాణి కొడుకువని నాకు బద్ధ విరోధమని తెలియదు మంటల్లో కాలి చనిపోలేదని ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాను నేనెవరో నీకు తెలిసిపోయింది కదాగారు లేదా ఎవరా చక్రపాణి కొడుకు భార్య అల్లుడు కూతురు
సక్సెస్ అనుకున్నట్టే లోపలికి వెళ్ళాడు రే వాడిని తగల పెట్టండి రా Hey, 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 hey. 